ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മായുട്ടീസ് ആൻഡ് കുഞ്ഞിസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മുതിര വിളയിച്ചതാണ് അപ്പം ഈ മുതിര വിളയിച്ചതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഡിഷ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ പാത്രം നിറയെ ചെറുതായിട്ട് ഉപ്പിട്ട് മുതിര വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് കുതിർത്തിട്ടാണ് മുതിര വേവിച്ചത് അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് വെന്തിരിക്കണം മുതിര പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൽ മുതിര വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ശരിക്കും വറ്റിച്ച പോലെ മുതിര വെന്ത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പം പാകത്തിന് വെള്ളം വെച്ചേ മുതിര വേവിക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമുക്ക് മുതിര ഒരു വലിയ പാത്രം നിറയെ വേണം പിന്നെ അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ശർക്കരപ്പാനി നെയ്യ് ജീരകം അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഈ മുതിര വിളയിച്ചത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ശർക്കരപ്പാനി ഉണ്ടാക്കിയ അതേ പാത്രം തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് മുതിര ഇടാം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശർക്കരപ്പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ശർക്കരപ്പാനി കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് വേവണം അപ്പം ഇത് ശർക്കരപ്പാനി ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റി വരണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മധുരം നോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് വീണ്ടും ശർക്കരപ്പാനി വേണമെങ്കിൽ ഒഴിക്കണം അപ്പം ഇത് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ശർക്കരപ്പാനി വറ്റുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം നമുക്ക് ഒരു പാത്രം കൊണ്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം മൂടി തുറന്ന് മധുരം ആവശ്യത്തിനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ബാക്കിയുള്ള ശർക്കര പാനിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ വളരെ ചെറുതായിട്ട് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മള് ഇത് അവസാനമൊക്കെ ആവുമ്പം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ വെള്ളത്തിന്റെ അംശം കുറയുമ്പം തീ കൂടുതലായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഈ ഡിഷ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കൂടാതെ ഞങ്ങളിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുകയും വേണം നന്ദി നമസ്കാരം